ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਜੋਕ ਹੋਮਿਓ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਖੋਰ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਪਾਦ ਹੀਲ ਪੇਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ 40 ਪਲੱਸ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਵੈਲਕਮ ਮਾਈ ਕੋਵਰਕਰ ਮਾਈ ਕਲੀਗ ਡਾਕਟਰ ਜਸਲੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਜਸਲੀਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸੁਖਦ ਸਾਹਿਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀਲ ਪੇਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਰ ਫਾਸ਼ੀਆਇਟਸ ਸੋ ਦੇ ਦੇ ਕਾਲ ਪਲਾਂਟਰ ਫਾਸ਼ੀਆਇਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਅਸ ਇਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਜੂਅਲੀ ਚਾਲੀਕ ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਊਗਾ ਅਨਾਟਮੀ ਪੈਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟਰ ਫਾਸ਼ੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲੈਟਸ ਵਾਚ ਦ ਵੀਡੀਓ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੈਲੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੈਟਸ ਕਾਲਡ ਦ ਪਲਾਂਟਰ ਫਾਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਲਕੇਨੀਅਸ ਜਾਂ ਅੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਆਫ ਫੁੱਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟਰ ਫਾਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਮਲਟੀ ਫਾਈਬਰਸ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਥਿਕ ਲਿਗਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਚ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟਸ ਲੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਬੀਸਿਟੀ ਜਾਂ ਭਾਰ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪੈਰੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਗਮੈਂਟ ਕੀ ਵੀ ਇੰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੇਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਥੀਸ ਲਿਗਮੈਂਟਸ ਡੋਨਟ ਹੀਲ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਫ ਤੇ ਸਟਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ in us soothe garden waste you can put in a nice pack um even now i have a big heel spur be hosa dia jadon
ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਟਡ ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੋ ਘਰ ਚੋਂ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਨਫਿਟਡ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੱਤੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਫਰਸਟ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਰ ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਰ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੱਬਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਫੈਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੇਅਰ ਇਸ ਫੈਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਫਿਟਡ ਸ਼ੂਜ਼ ਸਹੀ ਨਾ ਫਿਟਡ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਮੈਂਟਡ ਫਲੋਰ ਸਿਮੈਂਟਡ ਫਲੋਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਪਰ ਹਾਰਡ ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਆਰਚ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਰਚ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੂ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸੋਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਲਸ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਆਰਚ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੋਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਰਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੈਸ਼ੀਆ ਵੀ ਸਪੋਰਟਡ ਰਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਟ ਘਟ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਸਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਸਮੀਨ ਹੋਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫੈਸ਼ੀਆ ਦੀ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਟੇਕ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸੋਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀਲਸ ਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੈਲਕੈਨੀਅਸ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਡਾ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਡਾ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਫੈਸ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੇਅਰ ਜਾਂ ਸੋਜਨ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਆਣ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਰਿਪੇਅਰ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਰਿਪੇਅਰ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਹੀ ਫੈਟ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੇ ਖੁਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ every time we put our foot down mm-hmm. right is problem de naal zyada tar mareez kehnde ne je main svere uthdi ha na oh mere waste sab to difficult hai mm-hmm. ke manje to uthde ha saar meri addi zameen naal nahi lagdi main addi thalle nahi rakh sakdi mainu zyada tar jehda hai oh meri koshish hai rehndi hai ki chahe main soft footed shoes kar main cushion wale shoes vi paawan fir vi sver wala vela jehda mere pehle 5-7 minute bahut takleef de hunde ne fir hauli hauli main thoda chal sakdi ha ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਫੇਸ਼ੀਆ ਪਲਾਂਟਰ ਫੇਸ਼ਾਈਟਸ ਜਿੱਥੇ ਕਲਕੀਨੀਅਸ ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਡਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚ ਖੁਬ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਮੂਵਿੰਗ ਆਵਰ ਫੁੱਟ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਪੀਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੋਰਨੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਆਲ ਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੀਲ ਦਿਸ ਪੇਨ ਇਸ
ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਥੈਟਸ ਦਾ ਵਰਸਟ ਪੇਨ ਥੈਟ ਸਮਬਡੀ ਵੁੱਡ ਫੀਲ ਓਕੇ ਸੋ ਥੈਟਸ ਵਾਈ ਦਾ ਫਰਸਟ 10 ਟੂ 20 ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਸ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਿਪਸ ਹੈਗੇ ਜਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੋਗੇ you will feel better so most jede apa pa tips discuss karange apa research rai apa de de ya studies jede hage ya eh show ka de vi jadon eh patients ya viewers apne je tips nu follow karan daily apne routine ch incorporate karan about 80% ya 80% jede oh patients hage they will feel better ja o cure hoge in a couple of months yeah. okay sometimes your chronic case haga the koi short complications horn the stubborn pain hove it can take up to about a year mm-hmm. but we have to be consistent so let's talk about some tips haan ji bilkul so jis tarah assi bar bar gal kar rahe hain ki eh jehdi addi di dard hai sanu sare to zyada sweer nu uthde hain tang kar di hai so primary sab to important hai ga sweere uthan to pehla do cheezan tusi kar sakde ho bistre to pair thalle rakhne to pehla ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਡੀ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉਸ ਪੈਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਵਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲਓ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਪੱਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਲ ਆਫ ਦਾ ਫੁੱਟ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਟਾਵਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਵਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਆ ਥਿਸ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੈਲਪਸ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਐਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥਿਸ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਟੂ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਸਟ੍ਰੈਚ ਟੂ ਥਿਸ ਪਲਾਂਟਰ ਫਿਸ਼ਾਈਟਸ ਇਟਸ ਹੈਲਪਫੁਲ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹਿਣਾ ਕਿਦਾਂ ਹੈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਇਨ ਦਾ ਬੈਡ ਓਨਲੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਦਨ ਵੀ ਸਿਟ ਔਨ ਥੋਸ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਬੰਮਸ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਦਾ ਫੇਸ਼ੀਆ ਬੋਥ ਵੇਸ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਐਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸਟੈਪ ਆਊਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਦਰਦ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਲਪ ਵਾਟ ਐਲਸ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਜਸ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਪਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਦਾ ਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫੁੱਟ ਐਂਡ ਦਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦਾ ਬੈਕ ਨਾਉ ਐਂਡ ਦਾ ਬੈਕ ਜਿਦ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਸਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ toes da ko you really get a stretch in the on the bottom side as well sometimes Hanji. yoga che karonde hai ge and je jade but it's sometimes unbearable but je to see all it through to see sit kar sakde ya for about 10 15 seconds but to you'll start to feel a little bit better with mm-hmm. that stretch okay um if you have got to see a stretch the same way in the morning mm-hmm. um to see actually every hour we got so it's very helpful in the morning before to see bar bed jo nikalde hai ge but even to see vaise bhi baithe during the day you can stretch those toes back every hour if you like um even jado apa ke vari apa jada chal baithe rehne ya jis tarah apa tv dekh rahe ya um jado asi at rest hunde ya ta oh do baad vi jada tonu pain hunda ya you can do that as well um i would suggest also ice mm-hmm. so yeah. to see pani di bottle le lo right so water bottle i have here jaan koi bhi bottle plastic di bottle hove to see pani naal onu completely ni fill karna thoda ya room rakh lena jis tarah idhar ch tan dis raha hai okay then to see freezer truck sa de freeze ki tarah san pata pani waise bhi ice expand kar di hai gaya right so you don't want your bottle to burst in the freezer so you have a bottle now and to see ki kar sa de hai bhi to see inu floor te rakh ke utte jada tode affected foot hai gaya onu rakh ke and you can roll the foot on the on the um ice. bottle mm-hmm. so ek ta hai ga bhi to ek tr
ਕੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰ ਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਕਸਿਸ 200 ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ਲ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਆਫਟਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਦਰ ਕੰਮ ਜੌਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪੈਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਡਿੰਗ 200 ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਪੇਨ ਉੱਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਡਮ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਇਓਨੀਆ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਦਵਾਈਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਗਨਮ 200 ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਸਿਰਫ ਵੈਦਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਚ ਐਗਰੇਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਨੀ ਵੈਦਰ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਠੰਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲਸਟੇਲਾ 200 ਵੀ ਹੀਲ ਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀਲ ਪੇਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਯਾਨੀ ਬੋਨੀ ਓਵਰ ਗਰੋਥ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਹੱਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀਲ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੇਰੀਆ ਫਲੋਰ 30 ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਲ ਪੇਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਕਵਰ ਆਊਟ ਆਫ ਥਿਸ ਸਪੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਬੋਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਕੈਲਕੇਰੀਆ ਫਲੋਰ ਐਂਡ ਆਰਨਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਦਵਾਈਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਸਟ ਸੂਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਂਕੇ ਕਲੀਨਿਕ ਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਟੇਕਸ ਕਪਲ ਆਫ ਮੰਥਸ ਬਟ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ ਜੀ ਸੁਖਦਾ ਸਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੁਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਿਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਡੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੀਲ ਸਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੈਸ਼ੀਆ ਜੇ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
So that would be one thing. Mm -hmm. um, and uh, another thing is, yes, just as you can see, running mechanics, walking mechanics, improper footwear. So, um, you know, uh, you talked about systemic uh, things. Let's talk about uh, improper footwear. Mm -hmm. Mm -hmm. Can see, uh, we did mention about when you talk about steel shoes, uh, right. toe shoes. Right. But it's not that you don't buy it. Yeah. Uh, for heel pain, mm -hmm. what we should pay attention to. Right. So, so, yeah, exactly. So, uh, you know, lots of shoes on the market. Kaafi high price diya hai ki, kaafi low price diya hai ki. It doesn't matter. I don't care how expensive your shoe is. But one tip is, is just your shoe khareed dena ya. Okay. So these are shoes I was wearing today. But jada e jaga hai ga, jada ida pishla pas saya. Inu asi kende heel counter. E sadi yeri adi nu supported the sidi rakti hai ki jada si tor de hai ga. Okay. ए जड़ा है गा जैसी द्वारे ये दे अपना अपना गुठा ते साम अपना फिंगर रखिए ते इन वासी जो हल्ला आंधे कोशिश करिए ए स्टिफ होना चाहिए था हार्ड होना चाहिए था जैसी नू क्लाप्स का सदे या जस स्क्वीज का सदे ते फेमिन का दवी सर्दी अड्डी नू बढ़िया तरह नहीं सपोर्ट करोगी जैसे तो रंगे ए दे ना सर्दे आर्च ते प्रेशर पे अंदर अंदर नेगेन सर्दे जड़ी प्लानर फैशन नू इरिटेट का दा हैगा ते एक जड़ा हैगा एक शैंक जिन्हों के अंदर हैगे शैंक इस दिस पार्ट हियर � Sole so you try to bend in half. Okay. Now this I can bend in half. So this isn't a good shoe that I'm wearing. <laughs> but uh, you know, in if you bend whole in half, then you know shank hai solid enough ni hai ga bhi taake to nubadiya tera support kare. And as always, jodi a lace up shoes ya jenge side supports horn taake to the foot jada hai ga ya to the ankle vadiya position shove and that way you're less likely to sprain and cause Fine. irritation to the arch. So just yeah. just lean on the say the shank. What exactly? Shank is sadi jutti da tala. तले आ जाना, तला जाना है क्या? और अच्छा स्ट्रांग हो गए कि जैसे जुत्ती नू बेंड करने दिस वाय दो चीज़ आओ ने दसियां कि पिछों जैसे उन्हें स्क्वीज करने दी कोशिश कर दें तो स्क्वीज ना हो गए ते थले हो जो तो आपानू बेंड करने दी कोशिश कर दें तो बेंड ना हो गए तो एक अच्छी जुत्ती साबित हो कोई भी अच्छा जड़ा शू पेर जानते हो भी और था टेक्स एंड ऑल दैट भी तो अनु तीन चार पांच सौ डॉलर खर्चन दिन लोड नहीं हैगी तो सिर्फ खुद भी ऐसा चीज़ आधा ख्याल रखे एक अच्छा शू पेर बाय कर सकते हैं गे सो बिफोर वी गो जैसलीन मैं चाहती हूँ कि तो सिर्फ कारोपेक्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दे ना जो हो और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं कि ओके की एक्सरसाइज़ जड़ियाँ सानू हेल्प कर सकते हैं। Right, right. So we do have a video जिधर में similar exercise, similar stretch जिधर जो दस सी डेमोस्ट्रेट की था अभी इन द बेड सी टॉवल यूज़ कर सकते हैं। So I have a video of that and a standing stretch we have. We'll play it. Okay, perfect, Jocelyn. Just now, to see that we have this video, so it's more clear vision. So let's watch this small video. Just so Jocelyn Horane, जड़ी आ exercises में starting चल दसी हैं, उन अनु तो अनु visualize करना आस्ते के video बनाइए. So let's watch that. Planner fasciitis le asi both sara stretches up advice ka dhe hain. Aaj bhi toh nu do stretches da sungi. Jadu si simply kar ka sa dhe hain with things around your house. So sara saare ko towel hai gaya. Tu si towel nu si fold ka na hai gaya. So we have a long towel, okay. And we're gonna fold it down the middle like this. Again nu dora ka na hai gaya. Okay, taake patla ho jwe and then asi nu roll ka na hai gaya. And it is all I see elastic band there na haga. So it's very quick, okay? Thanke he murta roll hobe. Then to see ki ka na haga, to see nu floor te rakhna haga. Floor te rakke. And then to see a pra, pass him aside te ajwe so you can see. So your foot, it is te roga, 30 addi floor te rogi. And then to see ki ka na, to see lean forward ka na. Okay? And again, on top of the towel. And then lean forward. So you feel that the muscles are higher. You feel the heel cord, the calf muscles are higher. And you feel the stretch. When you go to this position, you feel the new V-second leg hold. The second stretch is higher. Again, you feel the towel use. Usually, this stretch is what I recommend. So you feel the bed for nighttime sleep. You feel the towel for nighttime sleep. You feel the towel for nighttime sleep. And then, you have the towel there ready for you to do the stretch. And before, you imagine that this is your bed. 
ਅਗੇਨ ਟਾਵਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੋਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਓਕੇ ਟੋਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਇਹ ਨੂੰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਫਾਰ ਸਾਡੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਰ ਪਲਾਂਟਰ ਫਾਸਚੀਅਰਸ that was uh, very impressive uh, thank you so much aslim for that but uh, before we go is there anything else to remind chove jada tusi add karna chande hai ge exactly so jere uh, jada ko kafi stubborn plantar fasciitis pain hai ga ya main unnu suggest kar di hai vi tusi ek night splint khareed sakde hai they usually call it an adjustable dorsal night splint so again adjustable dorsal night splint to see up in home health uh, stores to last of the gave pharmacy just specialized pharmacy or just see we create sad there they will boot varga hunda hai and oh ki kada hai ga we to see pair apna vich pauna hai ga ya raat nu son lagya and ek oh de belt hai ki to see onu khichna hai and ki hunda hai vi toda jada pair hai ga ya oh onu stretch karke rakhda hai while you're sleeping okay so holy holy to see the stretch nu vada sakde jidda jidda to see onu tolerate kar sakde hai and that's really important kyunki raat nu jidda pa explain kita si vi jado ligament hai ga ya oh tight ho janda tight ho janda tight ho janda while we're at rest and you'll sweat and you get pain right you get on a stretch kind of and the sort of part of the pen the arch the day so we do see night split on there to order a plantar fascia to a stretched position which are clear and raat nu jadon pasonde hai gaya again odon sa de healing hundi sa de repair hundi hai and that way it starts to repair in that lengthened position so that position that really kafi effective hai ga mm-hmm. but main ek ongi vich sirf night splint karo jehde is tonu tips dete hai ge tusi oh bhi naal naal kari jao and for sure you will get some relief perfect thank you so much jaslin so ji uh, jaan to pehla uh, ek wari fer sujok homeo clinic bare dassna chahwange sujok homeo clinic ek walk in clinic hai ga ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਲੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਜ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਕਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਵਰ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਐਡਰੈਸ 269 ਕੁਈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਈਸਟ ਕੁਈਨ ਤੇ ਰਦਰ ਫੋਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ so before we go ji once again to see sare na sariya tips to hope ke tusi kuch na kuch fayda zarur karoge par fir vi je tade man ch koi sawal rave ta tusi sada sampark kar sakde ho itthe sanu deyo chuttiyan te tusi sare lo sukh da saath